Oh, Sharia. I picked this up earlier. Oh, I thought I lost this. Thank you. Is it the same Sofaria I gave you? Huh? Um, well, yeah, it is. Is that okay? The times we spent together are some of my favorite memories. And after everyone left and I was alone, I used those memories to keep going. I honestly never thought we'd be together again. I mean all of us. Sophie too. Not just you and me. I understand. I'm happy we're all together again too. I don't think you understand anything. Your Majesty, you should rest. I must insist that you return to your room at once. I'm fine. There is no need. But, sire, you are still recovering from the grievous wounds you received. I am not a normal human, Dallin. What does that mean? I am the King of Windor. Do not think to equate me with mere commoners. The king must be strong, and I must become even stronger! And I know just what to do. There is great power here in Windor. And not just here. This entire world is filled with incredible power. <laughs> So this is Strata's port, huh? I wonder how long it'll take to reach you, Liberté. Pardon me, but are you heading to the capital? Unfortunately, the road is currently blocked by the Rockagon. The Rockagon? It's a large monster with a rock-like appearance. Still, this is odd. I'd heard that the Rockagon was an intelligent and docile creature that never troubled humans. Normally, that's true. But right now, it's rampaging on the high road between Sable Isole and the capital. It's a dangerous situation, so the military has closed the high road to all through traffic. Thank you for informing us. I'm impressed you know so much about the local wildlife, Captain. I spent time here before joining the Knights. The Rockagong is beloved among the citizens of Strata. So, what's the plan, Asbel? Hard to say without knowing more about the situation. For now, let's head for the town of Sable Isole. Voilà, donc de toute façon, Sable Isole est sur la route. Donc, bon, vous avez vu que durant la cinématique, Richard est devenu fou. Hein. <rire> Bon, je peux vous le dire ouvertement, voilà Richard, on l'aura plus du tout dans le jeu. Mais euh, vous avez dû remarquer que euh, Richard a dû garder sa tenue sa, sa Judas que je lui avais filée. C'est bon. Euh, là, on va donner un poiss du poisson à un chat, voilà. Ça servira plus tard. Euh, de, de, là, ça ne voit pas que c'est un, euh, un chat, mais bon, c'est bien. Donc si, vous, si pendant la cinématique vous avez vu qu'il avait voulu mettre la main sur la tête et que ça passait à travers son, son casque, c'est normal. Alors des nouvelles graines. Bon Sophie. Euh, je vais aller voir les roquettes d'ici. Et qu'elle est dure, donc on va en donner. Bah, deux jouets de pêche, c'est pas trop mal le nom. Asbel, I've been wondering. When did his majesty's behavior begin to change? 
When we first saw him again, he seemed like the same Richard we knew before. But soon after that, his personality began to change. I wonder what happened to him. The last time we saw him, back at Lont, I could barely recognize him. Hmm. It's possible he may never return to the man he used to be. That's not true. Sheria? Richard will come back. Everything will be like it was before. And the same goes for Hubert. I just know it. Don't worry. I'm not giving up on them. <laughs> Faut pas oublier que Richard... Enfin, Richard... Euh, que Hubert... Euh, lui, ben, il n'a pas changé comme Richard. Alors, le mot de passe d'ici... Euh... Ouais. <rire> J'avoue, je ne m'en rappelle plus, là, de tête, tout de suite. Euh, je vais aller voir où choper l'indice, euh, les notes que je me suis faites. Voilà, alors, je vais vous expliquer. On va annuler. Donc, normalement, l'indice se situe ici. C'est écrit le nom de la tribu marchande. Et donc, le code. Euh, oui, c'est tout en minuscule. C'est pas compliqué, vous avez peut-être dû le voir. Voilà, donc c'est un guide franchement qui pas terrible. Et de la pierre de vérité, ça, ça sert à faire des fioles sacrées, il me semble. Check this out. It says that if a liar licks the salt, it'll taste totally sweet. There aren't any liars in our group, Pascal. Well, we can try it out. Everyone, give it a lick. I can't wait to see who's a big fat liar. <coughs> I'm up. Very well. Mm. Mm. If I must. Mm. Huh? Whoa, so salty and gross. <laughs> What about you, Asbel? Oh, yeah, salty. I had too much. Blech. Everyone could taste it? It's salty, isn't it, Sharia? Uh, Wow, it is so salty! Sharia, you're acting a little... odd. Huh? What? No, I'm not. I'm fine. Let's talk about Captain Malik instead. Are you okay? You need to watch your blood pressure. Hey! Maintenant, on sait qui est la monteuse. <laughs> Grâce à cette scène, hein. Alors, maintenant, on va aller voir... Des, franchement, des très bons équipements. Hum... Faut je les ai... Alors, voyons voir les plus. Mmh, je voudrais en prendre une autre, mais ça coûte cher. Bon, les deux. Et qu'est-ce qu'on a dû débloquer sur le, la carte de fidélité Que voilà, ça, on est le 24. Enfin, je suis le 24. Je vais prendre un oignon. Comme ça, on va les dupliquer. Euh, le muscle marin gelé. Ok, alors maintenant on va s'équiper de tout ça. Les pyruniques. Bon, je perds un peu de défense criasse, mais c'est pas grave, au moins je gagne en PE. Euh... Il y a aussi. Voilà, ruban rouge. J'ai bleu, je l'ai trouvé, ruban rouge. Euh, Condom matelas. Puis... Ah, j'en ai. Tiens, je. Sans le départ, j'en avais trois. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, au moins ça part en personne de plus. J'aime, on va mettre de la... Hmm, je sais pas quoi mettre. Voilà. De la lenteur comme ça, s'il est lent, bah, il pourra lancer ses pistes plus vite. Et je vais aller bah, du coup mettre la tunique runique à Asbel. Bon, ça baisse un peu le... Ouais, honnêtement, ça va. Là. Et qu'est-ce qu'il a lui acheté Fiole de sirop. Ah des fioles maudites. Ouais ben bah, si j'aurais pu en avoir trois j'aurais pu faire la roquette euh, à lente. Mais bon tant pis de toute façon. On aura l'occasion d'en dupliquer. Alors d'ailleurs. Euh... Non c'est bon j'ai besoin de rien. Par contre on va peut-être faire de la synthèse euh, niveau nourriture. Alors. 
bon, de toute façon on pourra en redupliquer des oignons c'est pas le problème euh, on va se faire des hamburgers comme ça ça fait fast food et je vous donne faim hein. bon, on peut se faire une mouche avec une, une plume et un clou bon pourquoi pas j'ai envie de dire euh, oui, oui alors on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Ah, on peut se faire les decks d'assassins. Euh, je vais aller faire ça. Avec un cristal humide, je peux faire euh, katana. Non, ça ne vaut pas le coup. Ouais, mais normalement j'ai rien. Bon, ça je le ferai en hors vidéo, c'est pas grave. Normalement, les, les synthèses d'armes, c'est pas ce qu'il y a le plus utile. Et voilà, et les decks d'assassins. Donc, idéal contre les insectes. Maintenant, on va les quitter. Euh... On va les quitter l'oreille, puisque de toute façon, on n'a plus rien à faire. Sauf ce que mes notes, oui, on n'a plus rien à faire. Ah oui, sauf qu'on oublie ceci. The military is closing roads off because of one Rockagong monster. I don't know anything about it, but is it really that dangerous? It's no mere monster. It wouldn't be a fair fight for us humans. Do you have any idea why, Captain Malik? It's just something I've heard. I suspect we'll understand as soon as we lay eyes on it. Exciting! Oui, donc le Rokagong, euh, je vous dis honnêtement, on pourra pas l'affronter. <rire> vous oubliez, hein, c'est... Il me semble que pour le battre, il faut être le bel... Enfin, on peut l'affronter en quête optionnelle. Mais il me semble qu'il faut être plus de level 80. Alors ici, je vais aller à droite, parce que normalement, on doit aller à gauche, mais il vaut mieux éviter les mobs. Parce qu'ici, les mobs sont de niveau 70, donc euh, honnêtement... Oula vous oubliez. Et il faut surtout pas se prendre de combat ici. Voilà bon, forcément, comme je vais plus vite, ça m'aide bien. On va peut-être se mettre effectivement euh, fiole sac, euh, fiole sacré. Ça pourra aider. Euh, surtout les scorpions, ils sont très très chiants. Plus non plus, c'est pas plus mal. Ici, on a une pêche. Ça pourra servir à faire des gelées de pêche. Ouais. Pas d'un ce côté, on est obligé de faire l'autre côté. Vu que c'est une zone optionnelle, ça forcément, c'est les coffres que vous récupérez sont. Dans la caille de dragon, ça vous le récupérez pas tout de suite normalement, il hein. faut attendre un peu. Le déchet, pourquoi pas. Une chôle d'arcane, ça c'est pour avoir des objets, il me semble. Et on a ceci. Qu'est-ce que ça peut être Ça ressemble à une ou une ruine de quelque sorte. Look at that relief around the gate. These must be more Amarsian ruins, yeah? Like the ones under Wallbridge? You know about these? Heck yeah, I've explored tons. But it looks like this entrance is all locked and I don't see any other entry point. Guess I'll have to save these for next time, huh? You don't mind? It could be a while before we come back. Nah, that's fine. I'm just happy we found them in the first place. Ouais, mais comme il a dit, on ne reviendra pas avant un gros moment. Alors, par contre, pour revenir, je vais utiliser directement le transport. Parce qu'honnêtement, refaire tout ça, faut pas rêver. En plus, il t'amène juste là, quoi, à côté du port, alors que je voulais pas. C'est super. Ah, je m'en lasserai jamais de cette accélération. Comme dans TOS 1, normalement, on a... 
Avec capacité X, on pouvait améliorer la cap euh, justement l'accélération de son personnage dans les cartes évidemment. Et ça, je m'en laisse pas. Alors là, c'est mauvais là, honnêtement. Pas... pas difficile. Je m'en rappelle pas avoir galéré, honnêtement. Bon. Après, c'est des ennemis, ça, comme des autres. Bon, je vous les montre une fois. Voilà. Ça, et là, il m'a fait voler, mais. Honnêtement, même si vous est tout shooter, c'est pas un vrai problème. Et qu'est-ce qu'on a gagné Ouais, des petits stats. Et après, j'avais vu aussi des dragons, donc si je peux vous montrer les dragons, ce serait, ouais, ce serait bien. Bon, on a des bandits. C'est vrai que pour l'instant, euh, c'est un peu différent de Windows là. Que d'habitude, euh, des petits humains comme ça, on, a, on en affronte euh, régulièrement dans les autres Tales of. Bon, après, ils sont... bon, il y a un peu les magiciens qui peuvent être relou. Mais avec un bon niveau, ça passe, honnêtement. Et puis, on est 4 aussi, donc. Euh... Ça va être bien. Bon, ils sont un peu longs. Voilà, donc là, on va en profiter. Est-ce qu'on va avoir un EOG euh... a... Ah oui, c'est vrai, c'est ben, Sophie, elle est pas encore ici. Oh, on a vu celui de Malik. C'est pas plus mal. Et on a... Pas vu suite Sharia aussi. Ah, Est-ce que Sharia a pris le, la sienne Ça, je me demande. On va les vérifier tout ça. Enfin, tout ça. Sharia a-t-elle appris son Yoji Ouais, elle a appris. L'animation, honnêtement, est un peu naze, j'ai envie de dire. Mais bon, on va pas cracher dessus non plus. Alors, nous avons. Donc, un Wyvern. Pas... Ouais, c'est ça, un Wyvern exactement. Sensible Artea. Donc, euh, tous les Wyvern sont sensibles aux Artea. Je me rappelle pas en avoir vu son sensible aux Artea ou du moins je me rappelle plus. Alors, celle-là, on va voir la puissance qu'ils font. Parce que ils sont quand même assez, euh, assez costauds. Honnêtement, ils sont bien robustes. Bon, après, pour les vidéos d'après, les combats comme ça, je voulais couper. Oh, donc là j'ai pas galéré mais bon hein, c'est ça m'étonnerait pas que durant euh, un certain combat je, je galère pour tout cela. Alors une écharpe pour Pascal. On va tout de suite voir ce qu'il vaut, ce qui est mieux, résistance au dragon plus. Et on va aller inspecter le cactus.